हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया हमने स्टार्ट किया था आपके एन क्लास फोर्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर ट्वेल्व हाउ हैवी हाउ लाइट इस चैप्टर को हमने अपने पार्ट वन वीडियो में स्टार्ट किया था जिसमें पेज नंबर 133 से लेकर 137 तक के सभी क्वेश्चंस को हमने विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व किया है ये है पार्ट टू वीडियो और आगे हम इस पेज से स्टार्ट करेंगे हमने अपना पार्ट वन वीडियो इस पेज पे खत्म किया था चलिए यही से कंटिन्यू करते हैं ग्राम्स एंड किलोग्राम्स हमने ये पढ़ा था कि ग्राम और किलोग्राम यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है जिसमें हम सभी सामानों के वेट को भार को मापते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं छोटे छोटे वेट वो होता है ग्राम्स में उसका वेट और जो बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उसे हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं तो आपको फाइव थिंग्स ऐसे दिखते हैं जो हम यूजली खरीदते हैं ग्राम्स में कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं और किलोग्राम्स में कौन कौन सी चीज़ें खरीदते हैं हमें यहाँ पे वो लिस्ट में लिखना है तो जैसे हमारे घर में जो मसाले होते हैं वो हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं बहुत सारा नहीं खरीदते एक साथ तो इसीलिए ग्राम्स में हम क्यूमिन जीरा खरीदते हैं कोरिएंडर धनिया खरीदते हैं चिलीज मिर्ची खरीदते हैं मिर्ची पाउडर या फिर लाल मिर्ची हरी मिर्ची वो भी हम ग्राम्स में खरीदते हैं क्लोव मतलब कि लौंग कार्डमम मतलब कि इलायची ये सब चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं इसीलिए इन ग्राम्स वी परचेज देम किलोग्राम्स में हम क्या क्या खरीदते हैं मतलब कि बहुत बड़े बड़े सामान जैसे राइस एक साथ हम शायद तीन या चार या पाँच किलोग्राम राइस खरीद लेते हैं उसी तरह आटा नमक नमक भी ज़्यादातर मम्मी एक किलो का पैकेट खरीद के लेके आती है चीनी भी हमारे घर में दो से तीन किलो चीनी का इस्तेमाल हो जाता है और जब हम फ्रूट्स खरीदते हैं तब भी हम दुकान में जाके वन किलो एप्पल या टू किलो ऑरेंजेस ऐसे खरीद के लाते हैं सो दीज आर द थिंग्स यू कैन राइट नेक्स्ट है एक मज़ेदार सा पजल क्वेश्चन विच इज़ हैवियर वन किलोग्राम कॉटन और वन किलोग्राम आयरन अगर वन किलोग्राम हम रुई ले ले और वन किलोग्राम आयरन ले ले आयरन क्या होता है आयरन या एक मेटल होता है जैसे आपके घर में आयरन के बेड होंगे या फिर आयरन की कुर्सियाँ होंगी ये बहुत ही भारी होता है बहुत ही हैवी भी होता है तो अगर मैं वन केजी का आयरन ले लूँ और वैसे ही वन केजी के वेट जितना कॉटन कॉटन मतलब रुई जिससे तकिया बनाई जाती है सॉफ्ट सॉफ्ट होती है तो वन के का कॉटन ले लूँ और वन के आयरन सख्त हार्ड आयरन ले लूँ तो इन दोनों में से विच इज हैवियर कौन सा ज्यादा हैवी है दोनों बराबर ही होगा क्योंकि दोनों का वेट सेम जो है लेकिन डिफरेंस ये होगा कि रुई जो है वो सॉफ्ट होगी एकदम नरम नरम जबकि आयरन जो होगा वो बहुत ही सख्त होगा हार्ड होगा तो यहाँ पे ये बच्चा क्या बोल रहा है सर शी थ्रू अवी वाटर मेलन एट मी इस लड़की ने बोला सर मैं क्या करूं उसने मेरे ऊपर वन किलोग्राम का तकिया फेंक के मारा था वन किलोग्राम पिलो ऑफ कॉटन फेंक के मारा था सो आई थ्रू अ वन किलोग्राम वाटर मेलन ये यू ओनली सेट दैट वन के जी कॉटन इज इक्वल टू वन के जी ऑफ मेलन तो खेल खेल में इस बच्चे ने इस लड़की के ऊपर वन किलोग्राम का कॉटन का पिलो फेंक के मारा लेकिन इस लड़की ने क्या किया इसने वन किलोग्राम का वाटर मेलन इसके ऊपर फेंक के मारा इसने बोला कि बराबर ही तो है वेट लेकिन पिलो सॉफ्ट था तो इसीलिए इस लड़की को ज्यादा दर्द नहीं हुई लेकिन वाटर मेलन बहुत ही सख्त था तो इस लड़के को बहुत पेन हुआ नेक्स्ट इन योर टेक्स्ट बुक इज दिनसन वेंट शॉपिंग दिनसन वेंट टू शॉप एंड बॉट सम आइटम्स हिज यंगर ब्रदर कट द बिल वेर द वेट्स वॉर रिटर्न दिनसन के छोटे भाई ने गलती से ये बिल यहाँ से फाड़ दिया लेकिन वेट के जगह पे ग्राम नहीं तो किलोग्राम लिखा हुआ होना चाहिए तो क्योंकि ये पेज फट गया तो वो वेट भी यहाँ से फट गया पता नहीं चल रहा है अब आपको गेस करना है और लिखना है यू हैव टू राइट द वेट ऑफ ईच थिंग्स ही हैड बॉट तो जैसे हम सामान देखेंगे और उसके सामने ग्राम नहीं तो किलोग्राम लगाएंगे राइस चावल हम घर में अगर खरीदते हैं तो 
कम क्वांटिटी में खरीदते हैं या फिर ज्यादा क्वांटिटी में मम्मी ज्यादातर ज्यादा ट्राइस लेके आती है क्योंकि खाने वाले बहुत होते हैं तो यहाँ पे लिखा है फाइव फाइव ग्राम बहुत ही कम सामान होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फाइव किलोग्राम क्योंकि राइस बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हमारे घर पे आता है उसके बाद चीनी चीनी के सामने वन लिखा है वन ग्राम तो हम नहीं खरीद सकते वन ग्राम बहुत ही छोटा तीन चार दाने ही होंगे वन किलोग्राम चीनी लाया होगा दिन सेन उसके बाद मस्टर्ड सीड्स ये है मसाले मैंने बोला था ना मसाले हम हमेशा कम कम मात्रा में ही खाने में यूज़ करते हैं मम्मी तड़के में एक स्पून या फिर आधा स्पून मस्टर्ड सीड्स ही देती होगी तो इसीलिए क्योंकि कम मात्रा है दिनसन इसे टेन ग्राम जितना मस्टर्ड सीड खरीद के लाया होगा उसके बाद है व्हीट मतलब आटा आटा भी हमारे घर में बहुत लार्ज क्वान्टिटी में लाया जाता है थ्री के दाल दाल भी यहाँ पे 500 लिखा है अब 500 किलोग्राम होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा होगा एक एलिफेंट का वेट 500 किलो जितना होता है शायद उससे ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम 500 किलोग्राम नहीं लिख सकते हम लिखेंगे 500 ग्राम उसके बाद टी चाय चाय पत्ती भी हमारे घर में कितनी आई है 250 250 किलोग्राम तो नहीं आ सकती ये बहुत ज़्यादा होगा तो 250 ग्राम आई हुई होगी उसके बाद पेपर मतलब काली मिर्ची पेपर भी एक मसाला है और ये बहुत कॉस्टली महंगा होता है 25 ग्राम खरीदा होगा दिन सर ने नेक्स्ट इज कार एंड ट्रैक्टर रितु इज वेइंग हर टॉयस रितु गेम खेल रही है अपने टॉयस के साथ और वो ये जानना चाहती है कि उसके ट्रैक्टर और कार में से कौन सा ज़्यादा हैवियर है ये है ट्रैक्टर बड़ा सा और यह है कार इसका छोटा सा तो आप क्या बता सकते हैं कौन सा ज़्यादा हैवी है ट्रैक्टर ज़्यादा हैवी होगा क्योंकि ये है भी इतना बड़ा कैन यू गेस विच इज़ द हैवीएस्ट अ रियल कार अ बस और अ ट्रैक्टर असली में हमारे रियल लाइफ में रियल लाइफ में कार ज़्यादा हैवी होगा बस ज़्यादा हैवी होगा या फिर ट्रैक्टर ज़्यादा हैवी होगा ट्रैक्टर वो होता है जो खेतों में इस्तेमाल किया जाता है खेतों की कटाई करने के लिए खेत के कामों को करने के लिए सो आवर आंसर हेयर इज अ बस इज द हैवीएस्ट ऑफ देम ऑल क्योंकि बस साइज में भी इन तीनों में से सबसे ज़्यादा बड़ा होता है उसके बाद क्वेश्चन विच इज द हैवीएस्ट थिंग यू हैव सीन आपने सबसे ज्यादा हैवी चीज क्या देखी है तो सबसे ज्यादा हैवी चीज मैंने तो रेलगाड़ी के इंजन को देखा है ये इंजन पीछे के जितने भी बोगीज रहते हैं उनसे अलग किया जा सकता है कभी इस रेल इंजन को ट्रेन के आगे लगाया जाता है कभी पीछे लगाया जाता है और ये जो इंजन होता है ये बहुत हैवी होता है सो दिस इज द एंसर यू कैन राइट नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट अ फनी स्टोरी एलिफेंट्स वेट एक बार एक राजा को पेट में बहुत जोर का दर्द हुआ आई कैन नॉट बियर द पेन वन स किंग हैड अ पेन इन हिज स्टमक एंड नन ऑफ द पैलेस डॉक्टर्स कुड क्योर हिज पेन उसके महल के किसी भी डॉक्टर को उसको ठीक करने को नहीं हुआ द किंग सेड एनी वन हु क्योर्स माई पेन विल गेट गोल्ड इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट जो भी मेरे इस पेट के दर्द को ठीक करेगा मैं उसे हाथी के वेट के जितना इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिफेंट मैं उसे सोना दूंगा गोल्ड दूंगा ये सुनकर बहुत दूर दूर से डॉक्टर लोग आए डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम बट ओनली डॉक्टर वैदिका कुड क्योर हेम सिर्फ डॉक्टर वैदिका ही राजा जी के पेट के दर्द को ठीक कर पाई राजा जी बहुत खुश हुए तो वैदिका जी ने बोला कैन आई हैव माई रिवॉर्ड नाउ क्या आप मुझे अभी हाथी के वेट जितना बराबर का सोना दे सकते हैं लेकिन राजा तो बहुत ही ग्रीडी था वो बहुत ही लालची था ही डिडेंट वॉन्ट टू गिव हर द गोल्ड सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक उसने क्या बोला ठीक है मैं गोल्ड तो दे दूंगा बट फर्स्ट फाइंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट पहले हाथी का वेट जो होता है वो तुम पहले फाइंड करो पता करो कि हाथी कितना भारी है उसके बाद मैं उसके भार जितना गोल्ड तुम्हें दे दूंगा वैदिका बहुत ही दुखी हो गई घर पहुंची और उसने अपनी बेटी को ये पूरी कहानी बताई वैदिका दुखी थी और बोली 
हाउ कैन आई वे एन एलिफेंट एक हाथी का वेट कितना होगा ये जानना तो बहुत मुश्किल है वेर विल आई गेट सच अ बेग बैलेंस क्योंकि सामान जितना बड़ा होगा उसे वेट करने के लिए बैलेंस भी उतना बड़ा जरूरत होगा लेकिन उसकी बेटी इंटेलिजेंट थी उसने बोला डोंट वरी माँ मेरे पास एक आइडिया है राजा जी को बोलो हाथी अरेंज करने के लिए और एक बड़ा सा बोट नाव अरेंज करने के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ वेदिका राजा जी के पास गई नदी में राजा पहले से ही वहाँ पे एक हाथी और एक बड़े से नाव को लेके तैयार खड़ा था राजा जी को लग रहा था कि वेदिका एक फूल है बुद्धू है इतना आसान है क्या एलिफेंट का वेट फाइंड आउट करना वेदिका की डॉटर ने क्या किया वो बोट में गई शी मार्क ऑन द बोट हाउ मच इट सैंक इन द रिवर पहले नाव जो नदी के यहाँ पे खड़ी थी तो वेदिका की डॉटर ने यहाँ पे मार्किंग किया कि बोट रिवर में किस लेवल तक डूब रही है उसके बाद उसने बोला कि अब हाथी को लेकर आओ शी आक्स देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इन टू द बोट फिर हाथी बोट के अंदर सवार हो गया उससे क्या हुआ हाथी तो भारी था हाथी के भार से वो बोट थोड़ा और पानी में डूबा द बोट सैंक डीपर और उसके बाद वेदिका की डॉटर ने क्या किया शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट हाथी के बोट के अंदर आने के बाद वो बोट और पानी के अंदर डूबा फिर वेदिका की डॉटर ने जहाँ पे वो बोट डूब रहा था वहाँ का वाटर लेवल उसने फाइंड किया वहाँ के वाटर लेवल पे उसने मार्किंग की नाउ इमेजिन वॉट हैपन नेक्स्ट एंड कम्प्लीट द स्टोरी तो इस कहानी में हुआ क्या जब नाव बिना हाथी के इस नदी पे थी तब वेदिका ने यहाँ पे एक मार्किंग की उसके बाद जब हाथी इस बोट पे सवार हो गया ये बोट थोड़ा नीचे की तरफ पानी में डूबा तो वेदिका की डॉटर ने फिर एक मार्किंग की पहले की मार्किंग तो ऑलरेडी यहाँ पे थी तो इसका मतलब ये जो बोट अंदर इसमें गई नदी में ये किसकी वजह से हाथी की वजह से हाथी के भार की वजह से तो इस वाटर लेवल और इस वाटर लेवल के बीच में जो डिफरेंस हुआ वही डिफरेंस ही तो हाथी का वेट है एंड दैट इज हाउ द वेट ऑफ द एलिफेंट वॉज फाउंड आउट द एलिफेंट वॉज रिमूव आउट फ्रॉम द बोट आफ्टर मार्किंग द वाटर लेवल ऑन द बोट वेदिकास डॉटर देन रिक्वेस्टेड द किंग to put the gold on the boat till the water level touched the raised water mark when elephant was on the boat matlab ki vedika ne bola ki haathi ke boat ke andar jaane ke baad water level jis mark pe maine banaya tha to is boat mein bhi utna hi gold dalo tab tak gold dalte raho jab tak ki water level fir se yahan pe aake touch na karne lage यानी कि ये बोट फिर से उतना न डूब जाए तो उसके बाद किंग गोल्ड डालता रहा डालता रहा जब तक कि ये नाव फिर से उतना नीचे ना डूब जाए और पानी का लेवल फिर से वहाँ पे आके ना दिखाई देने लगे और इस तरीके से राजा जी को ये गोल्ड देना ही पड़ा लेट्स मूव ऑन विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द टेक्स्ट बुक हाउ मच द चेयर वेज हमारे पास इस तरीके का एक बैलेंस है इस तरीके का वेइंग मशीन शायद आपने डॉक्टर्स के क्लिनिक में देखा होगा बच्चों के ह्यूमंस के भार हम इस पे मापते हैं नाउ अनामिका वॉन्ट्स टू वे दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन अब इस चेयर का भार कितना है वेट कितना है वो अनामिका को मापना है लेकिन इस मशीन पे अब इस मशीन पे हम लोग तो खड़े हो सकते हैं अपने पाँव से लेकिन ये चेयर को कैसे खड़े करेंगे कैन यू सजेस्ट अ वे फॉर डूइंग दिस तो एक तरीका ये है कि इस बैलेंस के ऊपर एक चौड़ा सा लकड़ी का फट्टा रख दो जैसे लकड़ी का प्लाई मिलता है ना वुडन प्लाई तो वो रखने के बाद हमारे पास एक बेस मिल जाएगा जिस पे हम इस चेयर को यहाँ पे खड़ा करके वेट कर लेंगे तो उससे हमारे पास एक भार का वेट आएगा मतलब कि ये चेयर और ये फट्टा टोटल कितना भारी है उसका एक मेजरमेंट आएगा लेकिन हमने ये वाला जो प्लाई है ये तो एक्स्ट्रा वेट कर लिया इसके भार की हमें ज़रूरत नहीं है तो फिर हम इस वेइंग मशीन में देखेंगे कि इस प्लाई का कितना वेट है फिर हमारे टोटल वेट में से इस प्लाई का वेट हम माइनस कर देंगे और उसी से हमारे पास चेयर का वेट आ जाएगा शी कैन पुट अ फ्लैट वुडन स्लैब ऑन द वेइंग मशीन 
on which the chair can be kept easily. Then she should put the chair on the slab and record its weight. Uske baad the difference in the weight of the chair with wooden slab and weight of the only wooden slab will give the weight of the chair. Is method ka use ek aur example mein hota hai. Maan lijiye one year old baby. Doctor ke clinic mein gaye aur uska weight is mein machine karna hai. Ab baby ko to dar lag raha hai, is pe khade honne pe, wo khada nahi ho raha hai. To ab doctor is baby ka weight kaise measure karenge? तो उस समय डॉक्टर क्या बोलते हैं काम करो बेबी तुम अपने मम्मा की गोदी में बैठ जाओ और फिर मम्मा इस पे खड़े हो जाओ तो यहाँ पे हमें जो वेट नजर आएगा वो वेट किसका नजर आएगा वो वेट नजर आएगा मदर प्लस बेबी का क्योंकि इस पे मम्मा और बेबी दोनों खड़े हैं मान लीजिए ये टोटल वेट आया एट्टी किलोग्राम उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि बेबी को आप किसी और को पकड़ा दीजिए भाई बहन को या फिर पापा को और फिर इस वेइंग मशीन पे मम्मा आप खड़े हो जाओ मदर खड़े हो जाओ और मदर के खड़े होने के बाद फिर से यहाँ पे एक वेट आया मान लीजिए मम्मा का वेट है सेवेंटी किलोग्राम तो मम्मा का वेट है सेवेंटी किलोग्राम और मम्मा प्लस बेबी का वेट है एट्टी किलोग्राम ज्यादा हो गया इसीलिए ज्यादा हुआ क्योंकि बेबी का वेट भी इस वेट में है तो अब हम क्या निकाल सकते हैं कि बेबी का वेट कितना था हम इन दोनों के वेट में से 80 में से मम्मा का वेट सब कर देंगे और फिर हमारे पास जितना आया वही होगा बेबी का वेट इसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें आगे के कुछ क्वेश्चंस को करना है ब्रोकन स्टोन्स अब दू सेल्स फायरवुड फायरवुड क्या होता है जो चूल्हे में खाना पकाते हैं जो चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ बेची जाती है बाजार में तो उसे कहते हैं फायरवुड अब्दू इन्हीं फायरवुड्स को बेचता है और उसे बेचने के लिए वो तराजू पे तोल तोल के बेचता है देर वॉज अ स्टोन इन हिज शॉप विच वेटेड थर्टीन किलोग्राम तो उसके पास एक बड़ा सा पत्थर था उस पत्थर का वेट कितना था थर्टीन किलोग्राम था एक दिन क्या हुआ वो स्टोन उसके हाथों से गिर गया और वो तीन टुकड़ों में टूट गया और उन टुकड़ों का वेट कितना था टू के जी सिक्स के जी एंड फाइव के जी लेकिन अब्दू रोने नहीं बैठा ही वॉज वेरी स्मार्ट ही यूज दो थ्री पीसेस टू वे फायरवुड्स ऑफ ऑल वेट्स फ्रॉम वन के जी टू नाइन के जी के सभी वेट्स को अब्दू फिर भी वे कर पा रहा था चलिए पता लगाते हैं कैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हेयर इज हाउ अब्दू वेटेड वन किलोग्राम ऑफ फायरवुड टूटे हुए पीसेस का उसने कैसे इस्तेमाल किया तराजू के एक तरफ उसने मान लीजिए फाइव के जी रखा तराजू के दूसरे तरफ उसने क्या के रखा सिक्स के जी तो सिक्स के जी और फाइव के जी में से ज्यादा भारी कौन है सिक्स के जी ज्यादा भारी है तो हिसाब से तराजू का ये वाला पोर्शन ज्यादा नीचे की तरफ आएगा तो उसने क्या किया फिर इस तरफ देखिए फायरवुड्स को रखना शुरू कर दिया तब तक उसने फायरवुड्स को रखा जब तक कि ये दोनों पैंस बराबर इक्वल बैलेंस ना हो जाए इक्वल होने का क्या मतलब है अगर यहाँ पे सिक्स के जी है तो यहाँ पे जब सिक्स के जी होगा तभी तो ये दोनों पैंस इक्वल आएंगे बराबर बराबर के लेवल में आएंगे यहाँ पे सिक्स के कब बनेगा 5 के जी के स्टोन के अलावा जब 1 के जी का फायरवुड इसमें रखेंगे तब जाके ये 5 के जी का स्टोन प्लस 1 के जी का फायरवुड ये टोटल मिला के सिक्स के जी बनाएंगे और तभी ये जो 6 के जी है वो इस वाले 6 के जी के पत्थर के साथ इक्वल लेवल पे बैलेंस होगा तो उसी तरीके से अब्दुल को ये 1 के जी फायरवुड आराम से वेट करने को बाहर निकालने को एक मेथड मिल गया उसी मेथड को फॉलो करते हुए हमें अब्दुल की हेल्प करनी है कुछ क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करके नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज दी स्टोन्स पीसेस टू वे उसके पास तीन पत्थर के टुकड़े हैं एक है फाइव के जी एक है सिक्स के जी एक है टू के जी आपको बताना है कि अब्दू को अगर 4 के जी फायरवुड मान लीजिए उसके पास एक कस्टमर आया एक इंसान आया उसे 4 के जी फायरवुड खरीदना है अब अब्दू 
फोर के का फायरवुड उस इंसान को कैसे बेचेगा उसके पास वेट तो फाइव के है सिक्स के जी टू के है फोर के का तो स्टोन है ही नहीं वो कैसे तराजू पे तोलेगा सेम उसी मेथड से जैसे हमने पीछे देखा वॉट अब्दू कैन डू इज ही कैन पुट अ सिक्स के जी स्टोन ऑन वन साइड एक तरफ तराजू में वो सिक्स के जी के स्टोन को मान लीजिए रखता है दूसरे तरफ तराजू में मान लीजिए वो टू के जी के स्टोन को रखता है अब यहाँ पे सिक्स के जी है यहाँ पे टू के जी का कौन सा ज्यादा भारी है इस तरफ लेफ्ट साइड ज्यादा भारी है तो तराजू का ये वाला साइड नीचे 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 आ जाएगा अब तराजू का ये वाला साइड राइट right साइड से तभी इक्वल बैलेंस पे आएगा जब इस तरफ भी हम सिक्स के जी बनाएंगे लेफ्ट साइड सिक्स के जी राइट साइड सिक्स के जी तभी तो दोनों बैलेंस होंगे यहाँ पे टू के जी का स्टोन पहले से ही है टू के जी में और कितना के जी हम ऐड करें कि टोटल सिक्स के जी बन जाए और इस वाले इस तरफ पे हम इक्वल इक्वल बैलेंस कर सके तो काउंट कीजिए मेरे साथ टू के बाद एक के जी और बन गया थ्री एक के जी और बन गया फोर एक के जी और बन गया फाइव के जी एक के जी और बन गया सिक्स के जी मतलब टू के जी में अगर हम फोर के जी और जोड़ दें तो टोटल कितना बन जाएगा टोटल बन जाएगा सिक्स के जी तभी जाके ये वाला सिक्स के जी और ये वाला सिक्स के जी बैलेंस हो जाएगा और तराजू एकदम सेम लेवल पे दोनों साइड के पैंस आ जाएंगे और अब्दू को भी मिल जाएगा फोर के जी का फायरवुड उसने तराजू के इस तरफ जितने भी फायरवुड्स रखे होंगे उन्हीं को वो बंडल बनाएगा और अपने कस्टमर को बेच देगा क्योंकि वही तो फोर के जी का फायरवुड है हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व अब्दू कैन वे फोर के जी ऑफ वुड बाई कीपिंग ब्रोकन स्टोन ऑफ सिक्स के जी ऑन वन साइड and broken stone of 2 kg on the other side of the pen with firewoods the difference that is 6 kg minus 2 kg that is 4 kg will give the weight of the firewood samajh mein aaya nahi aaya to fir ek aur question solve karte hain is bar i am sure zarur samajh mein aaya hoga ab abdu ko 3 kg firewood weigh karna hai aur apne customer ko bechna hai तो अपने तीन ब्रोकन स्टोन पीसेस में से अब्दू क्या क्या इस्तेमाल करेगा सबसे पहले वो लेफ्ट साइड पैन में 5 के जी रखेगा राइट right साइड पैन में वो 2 के जी रखेगा अब कौन सा ज्यादा हैवी है 5 के जी ज्यादा हैवी है तो 5 के जी वाला तराजू वाला साइड नीचे की तरफ आएगा और अगर इसे इन दोनों को बैलेंस करना है इक्वल इक्वल लेवल पर लाना है तो क्या करना है राइट right साइड वाले पैन में भी उसे फाइव के बनाना पड़ेगा यहाँ पे 2 के जी का स्टोन तो पहले से ही है 5 के जी हम क्या बनाएंगे इस पे अब्दू फायरवुड्स रखना स्टार्ट कर देगा मान लीजिए अब्दू ने 1 किलोग्राम का फायरवुड रखा एक दो तीन चार पांच फायरवुड उसने रख लिए बन गया 1 के जी का लेकिन फिर भी बैलेंस नहीं हुआ फिर से अब्दू थोड़े और फायरवुड्स रखेगा वो लगभग एक के मान लीजिए और नहीं हुआ बैलेंस फिर से अब्दू फायर रखेगा एक के जी और अब जाके हमारा जो तराजू है वो बैलेंस हो गया तो अब्दू ने कितने फायरवुड्स रखे यहाँ पे यह है वन के जी यह है टू के जी यह है थ्री के जी अब्दू ने टोटल थ्री के जी के यहाँ पे फायरवुड्स रखे ये थ्री के जी और टू के जी थ्री प्लस टू बन गया फाइव इधर भी है फाइव तब जाके ये दोनों पैंस बैलेंस हो गए और अब्दू को भी थ्री के जी का फायरवुड मिल गया तो उसे ये बंडल में बनाएगा बांधेगा और अपने कस्टमर को बेच देगा वही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट पे लिखा है लेट सी वन मोर क्वेश्चन अब अब्दू को सेवन के जी फायरवुड्स तोलना है सेवन के जी कैसे तोलेगा ये तो सबसे ज्यादा आसान है अब्दू क्या करेगा फाइव के का स्टोन रखेगा टू के का स्टोन रखेगा एक तरफ फाइव प्लस कितना होता है सेवन के होता है टोटल सेवन के जी एफ तरफ हो गए अब अब तू एक के बाद एक एक के बाद एक यहाँ पे फायरवुड्स रखता जाएगा रखता जाएगा तब तक रखता जाएगा जब तक कि ये दोनों तराजू के पैंस इक्वल बैलेंस ना हो जाए इक्वल बैलेंस हो जाने का मतलब अगर यहाँ पे सेवन के जी है तो इस साइड भी वेट कितना है सेवन के जी ही है फिर सेवन के जी का बंडल बांधो 
और अपने कस्टमर को बेच दो सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व ऑल द क्वेश्चन आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पोस्ट ऑफिस के आपने कभी देखा है हैव यू एवर बीन टू अ पोस्ट ऑफिस आपने जरूर देखा होगा हमारे घर के आसपास पोस्ट ऑफिस होता ही होता है वॉट डिफरेंट थिंग्स डू पीपल गो देयर फॉर पोस्ट ऑफिस में लोग कितने अलग अलग काम के लिए जाते हैं कुछ लोग लेटर पोस्ट करने के लिए जाते हैं कुछ लोग एनवेलप्स इंग्लैंड लेटर्स पोस्ट कार्ड खरीदने जाते हैं स्टैम्प खरीदने जाते हैं अपने फ्रेंड को अगर कोई पैसे भेजना चाहता है उसे मनी ऑर्डर भेजने जाता है पार्सल्स भेजने के लिए जाते हैं मतलब हमारे घर में अगर कोई हमें गिफ्ट हमें कोई भेजना चाहता है तो उसे वो पार्सल करके थ्रू पोस्ट ऑफिस हमें भेज सकता है तो इस तरीके के बहुत सारे काम होते हैं हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कॉस्ट एक पोस्ट कार्ड पचास पैसे का हुआ करता था आजकल पोस्ट कार्ड थोड़ा कम मिलने लगा है शायद वन रुपी का भी हो गया होगा और इनलैंड लेटर वो तो लगभग टू एंड हाफ रुपी यानी कि टू रुपीज फिफ्टी पैसा का होता है और अगले पेज में ही आपके टेक्स्ट बुक में एक रेट लिस्ट दी हुई है कि पोस्ट कार्ड कितना महंगा है इनलैंड लेटर का कॉस्ट कितना है अगर किसी को कोई एनवेलप लेटर भेजना है मतलब मान लीजिए तीन चार पेजेस का लेटर लिखना है किसी को तो तीन चार पेजेस हम कैसे भेजेंगे अपने फ्रेंड को हम एनवेलप में डाल के भेजेंगे और एनवेलप के ऊपर लगाना होता है स्टैम्प और जब हम उन स्टैम्प्स को पोस्ट ऑफिस में जाके खरीदते हैं तो स्टैम्प्स के जितने भी पैसे लगते हैं उतने पैसे हमें पे करना होता है देना होता है तो ये है उन एनवेलप्स को भेजने के लिए स्टैम्प्स के वेट और ये है पार्सल भेजने का वेट कि हमें कितने महंगे कि हमें कितने वेट के पार्सल को भेजने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है तो ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है इसीलिए हम पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड इन क्वेश्चंस को अपने पार्ट थ्री वीडियो में सॉल्व करेंगे सो स्टे ट्यून विथ मी हम बहुत ही जल्द मिलेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को मैं अपने पार्ट थ्री वीडियो में इसी तरह डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करूंगी वी विल मीट वेरी सुन टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज